hello guys welcome back in the previous videos we have seen the concepts examples solved exercise problems on chapter number 5 loss of motion pathachi so the final part so in the part la vandu it may be extend to two or three parts pogalam so the final session on mcq decoding session so idu da nammoda kadaisi part in the unit oda kadaisi part idu la irukkuriya theories ellathiyume ninga correct ah mind la vechukonu in the mcq la we will be giving you tips and tricks only ena idla varakudiya formulas enna na abingiradha patti mattum da or chinna refreshing irukum but enna topic la nama solla vandirukom ingiradha ninga konjam learn panna mattum da one liners nariya ninga attend panna mudiyum ipo naanga kudukura questions la kettatta or 40 to 50 questions irukla adha mattum da exam ku varumana kedaiyadhu nama standard ana questions ah edukrom sila one liners edukrom nammulu vitta pala one liners or book full ah nariya irukum so adanalada dhaan enna pandrom andha essence ah kudukrom dia so please make use of the essence abingiradhu solikrom likewise our common disclaimer enquiry form is available in the description please make use of the enquiry form provided in the description ungalku edhum individual classes theva pottalo one to one interaction doubt clearing session edhu theva pottalo please make use of the uh, make use of the enquiry form abingiradhu solittu we will start the session this is the important uh, formulas in chapter number 5 uh, tips and tricks aporta mattla tips and tricks nu solla mudiyadhu some uh, average ah nama paatha formulas enna abingiradhu just to revisiting pandrom as usual we know that uh, force equal to mass into acceleration a equal to u square by 2s adu epdi varudna v oda value 0 nu pogu u square minus 2as equal to 0 appo uh, minus 2as which is equal to minus u square rendu minus cancel aagumbodhu a equal to u square by 2s so indha maari namakku enna aagudhu appadina adoda value kedaikudhu then v equal to u plus at v square equal to u square plus r minus a plus r minus varudna or edathla plus irukum innor edathla minus irukum gerada paakrom it depending upon the condition movement uh, top board nokki irukalam bottom board nokki irukalam alladhu acceleration positive ah irukala acceleration negative ah irukalam idha base panni varum so s equal to ut plus half at square adhe maari force oda value mass into acceleration illaya f equal to m into a அது ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் ஜியோட வேல்யூ நமக்கு கொடுக்கப்படும் போது இல்லை ஆக்சரேஷனோட வேல்யூ தனியாக கொடுக்கும்போது வென் வி ஹாவ் டு கன்சிடர் தி வேல்யூ ஆஃப் ஜி அப்படின்னு போகும்போது ஜியை மைனஸ்லேயும் எடுக்கலாம் ஆக்சரேஷன் ப்ளஸ்லேயும் வரலாம் இந்த மாதிரியான காம்பினேஷன் பார்த்தோம் மோமெண்டம் இஸ் நத்திங் பட் எம் இன்ட்டு வி ஆக்சரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் வி மைனஸ் வி ஒன் டிவைடட் பை டி அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதாவது நத்திங் பட் ஏடி வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி அப்படின்னு பார்த்தோம்ல ஸோ இதில் வந்து வி ஒன் V2 டூ ஃபைனல் லாஸ்ட் ஈக்குவல் டு இனிஷியல் லாஸ்ட்டி ப்ளஸ் ஏடி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா இந்த வி டூ மைனஸ் வி ஒன் அண்ட் டிவைடட் பை திஸ் டி அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபார்முலாஸ் வரும் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது சேஞ்ச் இன் மாஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைமு இன்ட்டு வெலாஸ்டின்னு கொண்டு வரலாம் அப்புறம் டைம் ஆஃப் ஆஸ்லேஷன் டி ஈக்குவல் டு டூ பை பை பவர் ரூட் ஆஃப் எல் பை ஜின்னு பார்க்குறோம் ரெண்டு பாடிஸ் மொமெண்டமில் க்ராஷ் ஆகும்போது எம் ஒன் ப்ளஸ் வி ஒன் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் வி டூக்கு போ பார்க்குறோம் அல்லது எம் ஒன் இவன் மைனஸ் எம் டூ வி டூங்கிற கண்டிஷன்ஸ் பார்க்கலாம் இம்பல்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர் சென்ட் டைம் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குறோம் ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸை ஒரு தடவை ரீவிசிட் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து நம்ம எம்சிக்யூக்கு போகலாம் சரிங்களா ஓகே வி வில் மூவ் வித் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷன் ரைடர் ஆன் அ ஹார்ஸ் பேக் ஃபால்ஸ் வென் த ஹார்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் ரன்னிங் ஆஃப் அ சடன் பிகாஸ் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஹார்ஸ் மேலே ஒரு ரைடர் உட்காந்துருக்காரு அந்த ரைடர் சடன்லி ஃபால்ஸ் பேக் எதனால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சடன் இது எதனாலவாக இருக்கும் ரைடர் இஸ் டேக்கன் பேக் ரைடர் இஸ் சடன்லி அஃப்ரைட் ஆஃப் ஃபாலிங் இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட் கெப்ஸ் தி அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி அட் ரெஸ்ட் வேர் இஸ் த லோயர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி மூவ்ஸ் ஃபார்வர்ட் வித் த ஹார்ஸ் அப்படிங்கிறது நன் ஆஃப் தி அப்பு ஸோ இதில் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரைடர் டேக்கன் பேக்குங்கிறது கரெக்டு தான் அப்போ பின்னாடி போனதுனால தான் விழுந்தார் அது எதனாலங்கிற டெக்னிக்கல் ரீசன் அஃப்ரைட் ஆஃப் ஃபாலிங் அது டெஃபினட்டாக இருக்கும் பட் தட்ஸ் நாட் டெக்னிக்கலி சவுண்ட் டெக்னிக்கலாக என்ன அப்படிங்கிறது கேட்டிங்கன்னா Inertia of rest keeps the upper part of the body. Upper part of the body rest ல இருக்கும் பட் லோயர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி மூவ்ஸ் ஃபார்வர்ட் இந்த ஹார்ஸ் ஒன்ஸ் ஹார்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அந்த சடன் இம்பேக்ட்டுங்கிறது லோயர் பார்ட் ஆஃப் த பாடிக்கு இருக்கிறதுனால அந்த பார்ட் முன்னாடி போகும்போது சடன்லி த பாடி ஜர்க்ஸ் ஆஃப் பட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிடலான்னா ஹீ கேன் ரீகெயின் அதை கண்டிப்பாக நம்மளால் ரீகெயின் பண்ணிட முடியும் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் சி அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் When a train stops suddenly, passengers in the running train feel an instant jerk in the forward direction because இது நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் ஒரு ட்ரெயின் இன்ஜின் நம்ம இன்ஜின் பெட்டியில் உட்காந்துருப்போம் உட்காந்துருக்கும்போது ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஒரு சின்ன ஜர்க் நமக்கு ஏற்படும் அதை நம்மளால் உணர முடியும் 
அது என்னென்னா த பேக் ஆஃப் த சீட் சடன்லி புஷஸ் த பேசஞ்சர்ஸ் ஃபார்வர்ட் அப்படிங்கிறது இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட் ஸ்டாப்ஸ் த ட்ரெயின் அண்ட் டேக்ஸ் த பாடி ஃபார்வர்ட் தி அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி கண்டினியூஸ் டு பி இன் ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன் வேர்ஸ் த லோயர் பார்ட் ஆஃப் பாடி இன் காண்டாக்ட் வித் த சீட் ரிமெயின்ஸ் அட் ரெஸ்ட் நத் கேன் பி செட் ட்யூ டு இன்சஃபிஷியன்ட் டேட்டா அப்படின்ட்டு இருக்குது இது கிட்டத்தட்ட இந்த எம்சிக்யூஸோட பேட்டர்னே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாலு ஆன்சரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் வி ஹாவ் டு லுக் அவுட் இதில் என்னென்ன விஷயங்கள் டெக்னிக்கலாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல எந்த டெக்னிக்காலிட்டியும் இல்லை சரியா நெக்ஸ்ட்டு இதில் இனர்ஷியாங்கிற ஒரு வார்த்தை கண்டிப்பாக இருக்குது அதை நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும் இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட் ஸ்டாப்ஸ் த ட்ரெயின் அண்ட் டேக்ஸ் த பாடி ஃபார்வர்ட் ஸோ இதில் கூட பார்த்திங்கன்னா இனர்ஷியாக இருக்கிறது கரெக்டு தான் ஆனால் ரெஸ்ட்டு வந்து ஸ்டாப் ஆகுது அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் கரெக்ட் ஏன்னா ட்ரெயின் ஃபார்வர்டில் போகிறதுக்கும் இங்கே இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட்டுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை தி அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி கண்டினியூஸ் இன் ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன் வேர்ஸ் த லோயர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி இன் காண்டாக்ட் வித் த சீட் ரிமெயின் அட் ரெஸ்ட் இதுதான் கரெக்ட் என்ன கேட்டிங்கன்னா நம்ம உட்காந்துருக்கக்கூடிய சீட்டுங்கிறது ரிலாக்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம உட்காந்துட்டோம் இப்போ ட்ரெயின் ஆகும்போது நம்ம பாடி ஃபுல்லாகுது பட் நம்மளோட லோயர் பார்ட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் ரிமெயின்ஸ் அட் ரெஸ்ட் சரிங்களா ஸோ இது தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ லாஸ்ட் கொஸ்டினுக்கும் இந்த கொஸ்டினும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஏன்னா பொசிஷனை பொறுத்து மாறும் ஸோ இப்போ குதிரையோட டைரக்ஷனில் ஒரு குதிரை இருக்குது ஹார்ஸ் மேலே ஒருத்தர் உட்கார்றாரு அப்படின்னா மோஷன் கண்ட்ரோல் இருக்கிறதுங்கிறத வந்து அட் தி பாட்டம் ஆஃப் த சீட் அதுவே ஒரு ட்ரெயினில் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது சீட்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பாடி தான் மூவ்ஸ் இன் ஃபார்வர்ட் அப்படிங்கிறத அதில் பார்க்குறோம் சரிங்களா அடுத்து எனர்ஷா இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் பாடி பை விர்ச்சு ஆஃப் அ பாடி விச் இஸ் வாட் இனர்ஷியாங்கிற ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறது பாடியை பொறுத்த மட்டில் என்ன அனேபிள் டு சேஞ்ச் பை இட் செல்ஃப் தி ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் அனேபிள் டு சேஞ்ச் இட் செல்ஃப் தி ஸ்டேட் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அனேபிள் டு சேஞ்ச் பை இட் செல்ஃப் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் அனேபிள் டு சேஞ்ச் இட் செல்ஃப் பை தி ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் அண்ட் யூனிஃபார்ம் லீனியர் மோஷன் ஸோ இனர்ஷியாங்கிறது என்னென்னா சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் தான் ஸோ சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட்டு இதில் வந்து ரெஸ்ட்டில் மட்டும்தானா இல்லை மோஷனில் மட்டும்தானா இல்லை டைரக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெஸ்ட்லேயும் இனர்ஷியாக இருக்கும் மோஷன்லேயும் இனர்ஷியாக இருக்கும் ஸோ வீ கேன் டேக் இட் ஆஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் அண்ட் யூனிஃபார்ம் லீனியர் மோஷன் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் டி அனேபிள் டு சேஞ்ச் பை இட் செல்ஃப் தி ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட்டு அண்ட் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் லீனியர் மோஷன் ஸோ ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது நமக்கு திடீர்னு ஏற்படக்கூடிய இம்பேக்ட் ஆகட்டும் அல்லது யூனிஃபார்ம் மோஷனில் போயிட்டு இருக்கும்போது சடனாக வர ஸ்டாப் ஆகட்டும் ரெண்டுத்துலேயுமே இண்டஸ்ட்ரியாங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி இது பாடியை டைரெக்டாக இம்பேக்ட் பண்ணும் ஏன்னா இப்போ சடன் பிரேக் போடும்போது நம்மளோட பாடி முன்னாடி போகிறதாகட்டும் நம்ம நார்மலாக உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு ஃப்ளை ஓவரில் வந்து டக்குன்னு நம்ம த்ரோ பண்ணப்படுறதாகட்டும் இப்போது நார்மலாக உட்காந்துக்கிட்டு இருப்போம் பின்னாடி ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து பட்டுன்னு இழிக்கும் போது நமக்கு ஏற்படுற அந்த சேஞ்ச் ஆகட்டும் ஸோ இது எல்லாமே பேஸ் பண்ணுறதுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இனர்ஷியாவோட தான் இருக்கும் ஸோ இனர்ஷியா இஸ் நதிங் பட் தி சேஞ்ச் ஆஃப் பொஷன் சேஞ்ச் ஆஃப் எனி திங் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் இல்லை சேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் ரெண்டுத்தையுமே நம்ம அதில் சொல்ல முடியும் இதே மாதிரி இன்னொரு ப்ராக்டிக்கலான ப்ராப்ளம் A man getting down a running bus falls forward because இது நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் பஸ்ஸில் ஓடிட்டுருக்கிற பஸ்ஸில் தான் ஏறணும் ஓடிட்டுருக்கிற பஸ்ஸில் தான் இறங்கணும் அப்படின்லாம் ஒரு காலத்தில் இருந்தது உண்டு ஸோ ரன்னிங் ஆகிற பஸ்ஸில் ஒரு ஏறுறது மாதிரி பஸ் அப்படி ஸ்லோவில் போகும்போதே அப்படியே டக்குன்னு நம்ம இறங்குவோம் அந்த வண்டியோட ஃப்ளோ கேற்ற மாதிரி இறங்குவோம் அப்படி இறங்கும்போது இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட் ரோடு இஸ் லெஃப்ட் பிஹைண்ட் அண்ட் மேன் ரீச்சஸ் ஃபார்வர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை டியூ டு இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன் அப்பர் பார்ட் ஆஃப் பாடி கண்டினியூஸ் டு பி இன் மோஷன் இன் ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன் வைல் த ஃபீட் கம் டு ரெஸ்ட் ஆஸ் சூன் அஸ் தி டச் த ரோடு ஹீ லீன்ஸ் ஃபார்வர்ட் அஸ் த மேட்டர் ஆஃப் ஹேபிட் இது கண்டிப்பாக கிடையாது பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் டெக்னிக்கல் ஆஃப் தி கம்பைண்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஆல் த ரீஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ஏ பி அண்ட் சி கண்டிப்ப
when a bus suddenly takes a turn the passenger are thrown outwards because of what idu or nalla question or bus right turn edukum left turn edukum nalla steep ah edukum bodu left la turn pannum bodu nama body endha pakkam right side la pogoradha nammalaal unnar mudiyum aduve nalla right side la nalla steep ah turn pannum bodu edada pakkama nam pogoradha unarum illaya so opposite direction la nammoda body enna agum appadina pogum ipo idu avoid pannom appdin sonningina endha direction la therubodu andha direction la nam enna pannom அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு சின்ன மூமெண்ட் கொடுத்தோன்னா நம்மளால் ஒரு சின்ன மூமெண்ட் மட்டும் கொடுத்தா போதும் நம்ம எந்த எஃபோர்ட்டும் எடுக்க தேவையில்ல நம்மளால் சேஃபாக அதில் வந்து டேர்ன் ஆகாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கிறதுக்கு நம்மளால் முடியும் ஸோ இதை நம்ம பண்ணியிருக்கலாம் பஸ்ஸில் தூங்கிட்டு போகும்போது அந்த வேலையை பண்ணலாம் இல்லை பஸ்ஸில் பார்லேயே நின்றுட்டு இருக்கும்போது கூட பஸ் பாரை எப்படி பிடிக்கிறோங்க இருக்குது ஸோ தீஸ் ஆர் தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதெல்லாம் இந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் வாட்னு சொல்லும்போது இனர்ஷி ஆஃப் மோஷன் ஆக்சரேஷன் ஆஃப் மோஷன் ஸ்பீட் ஆஃப் மோஷன் போத் பிஎன்சி ஸோ ஸ்பீட் அண்ட் ஆக்சரேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இட் இஸ் ஆல் அபவுட் மூமெண்ட் அதே நேரம் இனர்ஷியா இஸ் நத்திங் பட் நமக்கு இதில் தான் ஒரு விஷயம் இனர்ஷியாங்கிறது சேஞ்ச் ஆஃப் ரெஸ்ட் சேஞ்ச் ஆஃப் ரெஸ்ட் அல்லது மோஷன் இந்த ஆப்ஷனில் வரக்கூடியது அதோட டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அகெயின்ஸ்ட் தி என்ன சொல்கிறது ட்ரெடிஷ்னல் வே ஒரு நார்மல் ஆப்ஜெக்டில் போயிட்ருக்கு லெஃப்ட்டில் டேர்ன் பண்ணும்போது பாடி ரைட்டுக்கு அவுட்வர்ட் ஆகிறதும் ரைட்டில் டேர்ன் பண்ணும்போது பாடி லெஃப்ட்வர்டாக போகிறதுக்கும் காரணம் என்னென்னா சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆஃப் ரெஸ்டார் மோஷனுங்கிறத விட சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட்டுங்கிற வார்த்தை இன்னும் ஆப்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட்டை எப்போதுமே டிரைவ் பண்ணுறது இனர்ஷி ஆஃப் மோஷன் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் இனர்ஷி ஆஃப் மோஷன் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் லவ் ஆர் மூவிங் வித் செகண்ட் லா செகண்ட் லா இருக்கக்கூடிய சில ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அஃப் அ புல்லட் ஆஃப் மாஸ் ஃபைவ் கிராம் மூவிங் வித் அ வெலாசிட்டி மூவிங் வித் வெலாசிட்டின்னு சொல்லும்போது அது இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூவாக தான் நடக்கணும் Penetrate the block, wooden block up to 6 cm. Yes. So, average force imposed by the bullet on the block is what? So, if you have a tradition, if this is an axis, 6 cm is going to go. So, the S is negative. Okay. That is why U is going to S is going to go. Average force is going to go F equal to M into A. M is going to go. M is going to go. M is going to go. ஸோ ஹவ் அபவுட் ஆக்சரேஷன் வி நீட் டு செக் தி ஆக்சரேஷன் ஆக்சரேஷன் எடுக்கணும்னா யூவையும் எஸ்சியும் ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி ஃபார்முலா எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஏடி ஸ்கொயர் பட் ஆனால் இந்த இடத்துல டி இல்லை வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏட்டின்னு எடுத்தாலும் அந்த இடத்துல எஸ்ஸுக்கு வேலை இல்லை அப்போது இந்த ஒரே ஃபார்முலா வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் இல்லைங்களா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணும்போது வி கேன் பி ஜீரோ அப்படின்னு போட்டுடலாம் அப்போது யூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஏஎஸ்ன்னு போடலாமா ஆல்ரெடி த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் கோயிங் இன் நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் அதனால் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு போடும்போது டுவெல் ஏ அப்படிங்கிறது வருது டுவெல் ஏ இங்கே யூ ஸ்கொயர் அப்போ ஏவோட வேல்யூ யூ ஸ்கொயர் பை டுவெல் அப்படின்னு போடும்போது யூவோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் அப்போது ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டுவெல் அப்படிங்கிற வேல்யூ அதை டைரெக்டாக என்ன பண்ணுறோம் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டுவெல் அப்படின்னு போடுறோம் ஃப்ரம் தட் இதோட கன்க்ளூஷனில் நமக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தட் இஸ் 417 ஒன் செவன் நியூட்டன் அப்படிங்கிறது வருது ஸோ அது ஆன்சர் ஃபோர் ஒன் செவன் தான் வருதா அப்படிங்கிறத யூ கேன் டு கிவ் இட் இன் தி கமெண்ட்ஸ் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் திஸ் இஸ் வாட் வி ஹேவ் பின் சால்விங் த ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிற அந்த மெத்தடை சொல்கிறதுக்காக வி ஆர் கோயிங் ஸோ ஃபைனல்ஸ்ட்டு பொறுக்கி வந்துவிட்டேன் இது கரெக்டாங்கிறத எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லிடுங்க ஓகே த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நியூட்டன் செகண்ட் லா கிவ்ஸ் தி மெஷர் ஆஃப் வாட் ஆக்சரேஷன் மொமெண்டம் ஃபோர்ஸ் ஆங்குலார் மொமெண்டம் ஸோ இதில் ஆக்சரேஷனுங்கிற வார்த்தையை ஒரு வகையில் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் லாலையும் செகண்ட் லாலையும் நமக்கு ஆக்சரேஷனுங்கிற வார்த்தை டெஃபினட்டாக இருக்கும் அதே போல் மெஷர் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சரேஷன் மாசையும் ஆக்சரேஷனையும் மொமெண்டம் இஸ் நத்திங் பட் மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி ஆங்குலார் மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது மொமெண்டம் இஸ் யூஸ்வலி எம் இன்ட்டு வி இன்ட்டு ஆர் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸில் நமக்கு அதிகமாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது திஸ் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் மொமெண்டம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை நமக்கு வரும் பிகாஸ் மொமெண்டம் தானே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டெல் பி ஈக்குவல் டு அந்த டெல் எம் பை டெல் டி ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபார்முலாஸ் நம்ம பார்த்தோமே அப்படிங்கிற ஐடியாஸ் இருக்கலாம் பட் இட் கிவ்ஸ் தி மெஷர் ஆஃப் மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சரேஷன் அதை தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம்
என்ன சொல்லலாம் ஃப்ரீடிங் ஆன் சிங் பேலன்ஸ் எஃப் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஏ சொல்லிடுவோம் இப்போ நமக்கு எம்மோட ஜியும் இருக்குது ஏவும் இருக்குது ஸோ வி ஹேவ் ஜி அண்ட் ஏ சின்ஸ் த கோயிங் டவுன்வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஜி மைனஸ் ஏங்கிறது தான் போடுவோம் எப்போ ஜியும் ஏவும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களோ அப்போ ஜி மைனஸ் ஏ வில் பி ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு எனி திங் ஜீரோ அப்படிங்கிறத இங்கே பார்க்குறோம் ஸோ ஆன்சர் ஜீரோ இருக்கா ஸோ வி வில் செலக்ட் த ஆன்சர் ஆஃப் ஜீரோ அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஓகே அதே மாதிரி ஜி இந்த இடத்துல இருக்கணும் அதே மாதிரி ஜி ப்ளஸ் ஏ எப்போ வரும் ஜி மைனஸ் ஏ எப்படி வரும் ஸோ இந்த மாதிரியான கேள்விகளும் நமக்கு இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் தான் அ காயின் ட்ராப்ட் இன் அ லிஃப்ட் இட் டேக்ஸ் டைம் டி டி ஒன் டு ரீச் த ஃப்ளோர் வென் த லிஃப்ட் இஸ் ஸ்டேஷ்னரி இட் டேக்ஸ் டைம் டு வென் த லிஃப்ட் இஸ் மூவிங் அப் வித் அ கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சரேஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ என்னென்னா டி ஒன் டீயோட ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் டூ பை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஹெச் பை ஜி அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டூ ஹெச்ங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஜிங்கிற வேல்யூ தெரியும் இது எப்படின்னா வெந்த லிஃப்ட் இஸ் ஸ்டேஷன்டாக இருக்கும்போது அதுவே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மூவிங்னு நம்ம வரும்போது வித் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சரேஷன் ஏங்கிறது சொல்லப்பட்டுருச்சு அப்படின்னா டி டூ இச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹெச் டிவைட் பை ஜி ப்ளஸ் ஏ அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஒன்ஸ் இங்கே டிவிசிபிள் வேல்யூஸ் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக திஸ் வெல் கோ மோர் இதை வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட டைம் வந்து வேல்யூஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது டிக்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய வேல்யூனால் இது குறையும் ஸோ இதை இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போது டி ஒன் வில் பி மோர் வென் கம்பேர் டு டி டூ அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இதோட வேல்யூஸ் அவங்க கேட்கல இது என்ன டெரிவேஷனை நமக்கு கன்க்ளூஷனை கொண்டு வரும் அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத நாம் பார்த்துக்கணும் ஓகே த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன் டபுளிங் த மாஸ் அண்ட் ஆக்சலேஷன் ஆஃப் தி மாசஸ் தி ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த மாஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ப்ரீவியஸ் வேல்யூ யூஸ்வலாக எஃப் ஈக்குவல் டி எம் இன் டி ஏ இப்போது மாசையும் ஆக்சலேஷனும் டபுள் ஆக்குறாங்க அப்போது டூ எம் இன்ட்டு டூ ஏ விச் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர் இன்ட்டு எம் ஏ அப்படின்னு வருதா ஸோ டிக்ரீஸஸ் டூ ஹாஃப்ங்கிறது கிடையாது இன்க்ரீஸஸ் டூ டைம்ஸ் கிடையாது ஏன்னா நாலு தடவை இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ரிமைன்ஸ் அன்சேஞ்சு கிடையாது இன்க்ரீஸ் டு ஃபோர் டைம்ஸ் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர்னு பார்க்குறோம் அ ஃபோர்ஸ் ஃபைவ் நியூட்டன் எஃப் ஆக்ட் ஆன் ஏ பாடி ஆஃப் வெயிட்டு டபிள்யூ ஸோ வாட் இஸ் த ஆக்சரேஷன் ப்ரொடியூஸ் இன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ வி நோ தட் எஃப் ஈக்குவல் டு எம் இன் டி ஏ இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கிறதோ டபிள்யூ அப்போ என்ன பண்ணலாம் எம் இஸ் நத்திங் பட் டபிள்யூ பை ஜி இன் டி ஏ இல்லையா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஜி அப்போ எம் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ டிவைடு பை ஜின்னு எழுதலாமா ஸோ இங்கே எஃபோட வேல்யூவும் கொடுத்துட்டாங்க ஏ மட்டும்தான் தேவை அப்போ ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு கிராவிட்டி டிவைடு பை வெயிட் ஃபோர்ஸோட வேல்யூ அஞ்சுன்னு போட்டுடலாம் கிராவிட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் போட்டுடலாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய வெயிட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட்டு ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் நைன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் பாயிண்ட் எயிட் கேன்சல் ஆகும்போது வி வில் கெட் வாட் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இந்த ஆர்டர் படி வந்து பார்க்கும்போது த ஆன்சர் இஸ் ஃபைவ் தான் இல்லையா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோன்னு இருக்குது அது உங்களுக்கு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தலாம் இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஃபைவ் தான் ஒருவேளை இதை நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன்று எடுத்து அந்த அக்யூரஸி படி போகிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா என்ன வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த நியர் பை வேல்யூவை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக ஸோ அந்த ஆர்டர் படி தான் இந்த ப்ராப்ளம் போகுது இந்த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வித் மாஸ் டென் கேஜி மூஸ் அட் அ கான்ஸ்டன்ட் வெலாஸ்டி ஆஃப் டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் அ கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் தென் ஆக்ஸ் ஃபார் ஃபோர் செகண்ட் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் கிவ்ஸ் 2 மீட்டர் பர் செகண்ட் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் தி ஆக்சரேஷன் ப்ரொடியூஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு எம்மோட வேல்யூ இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி வி இருக்குது டைம் டி இருக்குது அப்புறம் இதோட அண்ட் கிவ் இட்ஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இதில் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் இது தனி ஓகே கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆக்ட் ஆகினதுக்கப்புறம் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறதையும் பார்க்குறோம் ஓகே அப்போ இதை வந்து வி யூ அப்படின்னு எடுக்காமல் திஸ் இஸ் யூ அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா கூட இது வீனு நீங்கள் எடுக்க முடியாது அதனால் அது என்ன பண்ணுறோம் செப்பரேட் வெலாசிட்டிஸ் லைக் வி ஒன் வி டூ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ அப்படி போடும்போது இதோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி இஸ் வி ஒன் அந்த ஃபைனல் வெலாசிட்டி இஸ் வி டூ அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டால் வி டூ ஈ
அந்த ப்ராப்ளம் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறோம் ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கிறதுனால இதில் நமக்கு இந்த ஆன்சர் கிளியராக தெரியுது இந்த நெகட்டிவை விடுறதுனால உங்களோட டோட்டல் ஸ்டெப்புமே மாறும் ஒருவேளை அந்த ஆன்சர் மைனஸ் டூங்கிறது இந்த இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸில் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் நீங்கள் டெஃபினட்டாக மைனஸ் டூ சூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் எந்த டைரக்ஷனில் கொடுக்குறாங்க எந்த கீவர்ட்ஸ் சொல்கிறாங்கங்கிறத நீங்கள் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா இன்ட்ரெஸ்டிங் தியரட்டிக்கல் ப்ரா தியரட்டிக்கல் கொஸ்டின் அ பர்சன் ஸ்டாண்டிங் இன் அன் எலிவேட்டர் இன் விச் சுச்சுவேஷன் ஹி ஃபைன்ஸ் இஸ் வெயிட் லெஸ் தென் தி ஆக்சுவல் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒரு ல எலிவேட்டரில் நிற்கக்கூடிய ஆள் அவர் நின்றுட்டுருக்காரு இப்போது அவரோட ஆக்சுவல் வெயிட் ஒரு அறுபது கிலோ இருக்குது அப்படின்னா இப்போ எந்த கண்டிஷனில் அவரோட வெயிட் ஆக்சுவல் வெயிட்டை விட கம்மியாக இருக்கும் இந்த எலிவேட்டர் மூவ்ஸ் அப்வோர்ட் வித் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சரேஷன் மூவ் அப்வோர்ட் அப்போ அந்த எலிவேட்டர் மூவ் கான்ஸ்டன்ட் டிசரவரேஷன் அதாவது நெகட்டிவில் போகும்போது அந்த எலிவேட்டர் மூவ்ஸ் அப்வோர்ட் வித் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி டவுன்வேர்ட் வித் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி அப்படின்னு கேட்கும்போது இது எதில் இம்பேக்ட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஜி இல்லையா ஸோ இப்போது அப்வோர்டை நோக்கி போகும்போது கிராவிட்டியை நம்மளால் தவிர்க்க முடியாது எம் இன்ட்டு ஜி ப்ளஸ் ஏ அப்படி இருக்கும்போது இங்கே ஜியோட ஆக்சரேஷன் ஆட் ஆகுது இட் வில் இன்க்ரீஸ் அதுவே டவுன்வேர்டில் போகும்போது எம் இன்ட்டு ஜி மைனஸ் ஏங்கிற வேல்யூ கொடுக்குறோமா அப்போது ஜிங்கிறது ஏற்கனவே நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் இருக்குது இதில் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சரேஷன் ஒரு ஒன்றுமே இருந்தால் கூட அப்போ என்ன ஆகும்னா பேசிக் வேல்யூலேருந்து இட் வில் லெஸ் அப்போ கம்மியாகும் இல்லையா ஸோ இந்த எலிவேட்டர் மூவ்ஸ் டவுன்வேட் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சரேஷனில் டவுன்லோட் ஆகும்போது ஜி மைனஸ் ஏங்கிற வேல்யூ இது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மைனஸ் ஆகுதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ இந்த ஆக்சுவல் வெயிட்டை விட இது கம்மியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அப்போது யூனிஃபார்ம் வெலாஸ்டிக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்மந்தமே கிடையாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஆக்சரேஷனை பொறுத்து மட்டும் தான் இருக்குது இந்த ஆக்சரேஷனுங்கிறதே கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சரேஷனுங்கிறது சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ யூனிஃபார்மாக வெலாசிட்டி இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஆக்சரேஷன் ஜீரோ சரிங்களா அதனால் நம்ம இதை வந்து ஆக்சரேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் பார்க்கணும் அது அப்வேர்டாக டவுன்வேர்டாங்கிறத பொறுத்து தான் இந்த ப்ராப்ளத்தோட கன்க்ளூஷன் இருக்குது ஸோ தி எலிவேட்டர் மூவ்ஸ் டவுன்வேர்டு வித் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சரேஷனுங்கிறது இதற்கான சரியான பதில் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கிராவல்ஸ் ஆர் ட்ராப் ஆன் ஏ கன்வேர் பெல்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி பெர் செகண்ட் நாட் இது வந்து எம் டாட்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ளோ ரேட் இவ்வளோ கேஜிஸ் பெர் செகண்டுன்னு இருக்குது அப்படின்னு இட் இஸ் நாட் கேஜி மாஸ் கிடையாது இது மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் அது நல்லா நியமம் வச்சுருக்கேன் தி எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்ஸ் ரெக்வர்ட் இன் நியூட்டன்ஸ் டு கீப் த பெல்ட் மூவிங் அட் டூ மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஒரு பக்கம் எம் டாட் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் வி இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம எம்இ வி மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தா எம் இன்ட்டு விஏ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கிலோகிராம் பெர் செகண்ட் இருக்குது இங்கே மீட்ரு பெர் செகண்ட் இருக்குது ரெண்டுத்தையும் அப்போது கொண்டு வந்தீங்கன்னா கிலோகிராம் மீட்ரு பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நியூட்டன் இல்லையா அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஏன்னா யூனிட்டோட டேலி ப்ராப்பராக இருக்காங்கிறத செக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே வரக்கூடிய ஆன்சர்ஸ் ஏன்னா அவங்க நியூட்டன்ஸ்னு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல ஸோ அதுக்கு ஏதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல கிராம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ நீங்கள் கிராம் என்ன பண்ணணும் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீங்கிற வேல்யூவை நம்ம ஆட் பண்ணணும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணணுங்கிறத நியாபகம் வச்சுக்கணும் சரிங்களா அது இல்லாமல் நம்ம டைரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடாது ஏன்னா கொஸ்டினில் இதை இந்த ட்விஸ்ட் வருங்கிறது தெரியும் அதனால் இங்கே ஒரு வேலை கிராம்னு சொன்னாங்கன்னு வைங்க அப்போ நீங்கள் என்ன செஞ்சாகணும் கிராம்னால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வரணும் சரியா ஸோ ஆனால் யூனிட்டோட டேலி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இந்த மீட்ரு பர் செகண்ட் மீட்ரு பர் செகண்டில் தான் இருக்கணும் நம்ம அவசியம் இல்லை சென்டிமீட்டர் பர் செகண்டில் இருந்தால் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறது ப்ளீஸ் கீப் தட் இன் மைண்ட் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ங்கிறது நமக்கு ஈஸியாக முடிஞ்சிருந்தாலும் யூனிட்டை வச்சு நம்மளை என்ன பண்ணலாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ இஸ் நத்திங் பட் ஒன் அப்படிங்கிற ஆன்சரை பார்க்குறோம் ஒன் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராப்ளம் அட் அ பிளேஸ் வேர் த ஆக்சரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஜி இஸ் டென் மீட்ரு பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் கிலோகிராம் வெயிட் ஃபோர்ஸு ஆக்ட் ஆன் ஏ பாடி ஆஃப் மாஸ் எம் டென் கேஜி இனிஷிய
so 1 kg weight is nothing but 10 newton Apo 5 is 5 into 10 15 newton which is equal to 10 into a Apo a is nothing but 10 newton cancel 5 meter per second square Apo usual kudye, gravity la paadhi dhaan acceleration due to gravity 10 na inge the machine and the uh, the object and the body got acceleration gadhi, 5 meter per second la dhaan value of 5 into 4 which is equal to 20 meter per second ippon the answer rikka abdiin the option is c oru velai inge 40 inger option erun dhal nammunu kanmudi thanama enna pundi poom na idha dhaan choose pundu 40 abdiin choose mattu pedu ma and the value irukka kudadhu so kuduthu irukka kudiyadhu acceleration ah illa acceleration due to gravity ah ingradha nama check pannu adha base panni dhaan inge nama acceleration oda values ah kandu pudikano abdiin ingradha you have to be very careful Another one simple problem depends upon acceleration. In an elevator moving vertically up with an acceleration g, the force exerted on the floor by the passenger of mass m. In the question, let us know how much is f equal to m g. So, if m into a, pack on. If m into a plus g, I bring it up. Pack on. G is going to take. If a what value is going to take? I bring pack on. But with an acceleration g, I am going to take. Acceleration due to gravity in the middle It is simply acceleration. So, what do you say? Acceleration is nothing but g. Then, so, m into g plus g, 2g. So, 2 into m into g. Then, so, what do you say? So, what do you say? D is the option. 2mg. Now, we have to select the direct m into g. We have to select the y. Correct? Force equal to mass into acceleration. F equal to m into a. A is value g. M into g. So, we have to go to a. A is g plus g. Because the elevator is moving up. And the earth is definite acceleration. Acceleration due to gravity is joint. And the acceleration is the g. So, this a becomes g. g and g add up to 2g. Now, we have two answers. We have two answers. We have two answers. So, we have two answers. So, we have two answers. 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 So, next part is the time consumption. So, next part is அதுல எண்ட் ஆகலாம் அல்லது இட் கேன் கண்டினியூ இத பொறுத்த மட்டில என்னன்னு பார்க்க போறோம் அப்படினா இம்பல்ஸ் அண்ட் மொமெண்டம் நம்ம செகண்ட் லாவோட முக்கியமான கான்சிக்வென்சஸ் என்னன்னு கேட்டினா இம்பல்ஸ் அண்ட் மொமெண்டம் தான் நம்ம அத பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளम्स பாத்துறோம் சோ அத பேஸ் பண்ணி இருக்க கூடிய ப்ராப்ளम्स அண்ட் ட்ரிக்ஸ் பார்க்க போறோம் அப்புறம் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் சோ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஒண்ணா ஜாயின் பண்ணும்போது அதுல இருக்க கூடிய மாஸ் அண்ட் வெலாசிட்டியோட चेंजेस அத பத்தி பார்க்க போறோம் அண்ட் ஃபைனலி we are concluding with friction friction பார்த்துட்டு அப்புறம் नीटல கேட்ட சில क्वेश्चंस so, our previous neat, neat based questions and then abdi gardi abdi just path it. We will end. It may come to one part or kalam, aladhi multiple number of parts. Kuda po kalam, anala adha pati don't mind because number of complete stuff yalla thi me number playlist la kudu kuram abdi gar naala. Please watch that carefully. Each and every step you need to be cautious about. Abdi gar da number solite. As usual, our common disclaimer inquiry form number of. Description लगो रखा पटर के कुन जो उन लोग के doubt clearing sessions आर निश्चित आलो one to one sessions ने उनके handle पन्नो पाकून अब दिन उर्पा पटा लो ये कोई भी form लगे कोडी Google form को जो fill पानी करती है अब दिन ना our team will communicate अदे पोला इन द content उन लोग पुरुष निश्चित ना please like the content वन दमारी fellow aspirants उन लोग के तरंज आउंगे aspirants रखा अगर आप कुन जो share पन्नेंगे doubts अन दमारी अदुं comments इधर अदुं doubts रंचे अब दिन ना individual के अकनों निगे उर्पा पटा लो you can put in the comment box because comment box is like where could be a lot of me number mostly number clear point it won't so please put your comments and get a solid thanks for watching this video thank you